大家好，欢迎来到海丽生活点滴，我是海丽。今天我们要料理的鱼是铜盘仔，学名为斑点鸡笼汤。这一集我们会介绍铜盘仔的特征，并详细分享我们是如何处理铜盘仔。下一集我们会分享如何料理成生鱼片。那我们就开始认识铜盘仔吧。这只鱼来讲呢，它其实相当漂亮哈。它有一个很明显的特征，就是它的这个呃身上呢有一些条纹状的斑点。那它的身上呢，其实你仔细看会有一点点的黄，那鳍上呢也会有黑色的斑点。那一样啊，野生的鱼呢，通通常尾部呢它游泳的关系哈，所以它都会有一些裂痕。也有人说是因为鱼啊，它在被呃，渔网捕捉到的时候会挣扎，所以它的鱼尾呢就会这样的一个情况发生。它的胸鳍来讲的话呢，也是跟印度长须鲇哦，就是我们之前常常看到的印度鲇哈、哦，它有一个很相近的地方，就是它的鱼鳍呢这里也是蛮长的。好、哦，那也有人说它跟印度长须鲇实际上长得很像，有一个蛮明显的差异，就是印度长须鲇呢事实上呢是体身体的鳞片呢是比较少的，以银仓来讲的话呢，它事实上都是鳞片。这种鱼呢是属于嘴巴比较小的，你看到、啊、它其实是那种嘟嘟嘴鱼，它的摄食的食物呢可能就属于体态比较小的海洋的生物哈，比如说一些小鱼、小虾啊这一类的。所以呢，事实上它吃起来它的肉质跟它的味道呢是跟印度长须鲇呢是会有一些区别的。回头来看哈，那这个鱼呢的胸鳍跟腹鳍呢事实上长得也蛮有特色的哈。像它的腹鳍的话呢，也是有漂很漂亮的这个银灰色的这种光泽哈。你可以看到它还有一个很蛮明显的特征，就是它的吻部哈是属于这种凸吻型的哈。那这种鱼在哪一种鱼呢？呃，身上也可以看得到，就是银金亚，也有人叫沙嘎嘎了哈。沙嘎嘎鱼，那它事实上也是这种尖凸吻的鱼。我记住，就是看到这种尖凸吻的鱼呢，基本上啊，大部分都好吃，绝对差不了到哪里去。那这种鱼呢，它一个特点就是它这里会有一点点额头会有一些凸起，那这个也是这个鱼的一个很明显的特征，因为这个鱼的鲜度还是非常够的。那我们会把鳞片做保存，但我们会把鳍、胸鳍、背鳍、尾鳍啊都做一些修整，避免我们的呃鱼刺刺破我们的袋子。那另外一个就是因为它的鱼身鱼体并没有太大，冰箱还是有办法容纳整只鱼的。那我们因为会把它的头给保留住。那因为要吃生鱼片的话，越多裸露在外面，那就表示氧化越深，氧化越深就变成你的取肉率就会变少，所以我们还是尽可能会把它的头部给保留。那因为内脏是比较容易腐败的，不适合拿来作为熟成的时候存在鱼体的身体里面，所以我们会把鱼鳃还有内脏呢都做一个移除。好，那我们就开始吧。第一步呢，我们就先把它的鱼鳍、胸鳍各方面都把它修整一下。下一步呢，需要把它的鳃给去除，然后接着再把内脏给拉出来。好，我们动手吧，用剪刀去剪开。好，这样就可以露出下颚了嘛。那我们就可以呢，再把这里再剪一刀。那这个鱼鳃的颜色告诉我们，这个鱼很新鲜哦，所以呢，就是很适合做生鱼片的一个材料啦。那我们也是一样喽，可以针对这个鱼鳃呢，跟这个鱼下巴连接地方呢，用刀子呢把它切开。一样把它割到这个呃鳃盖的上缘。好的，这样子我们就完成了这个步骤。那下一个步骤，我们就先针对这个前鳃点呢，把它给剪开。这时候就会露出下鳃盖啦。那我们再把下鳃盖给剪开。好的，那因为这个鱼的鱼身的那个比较短，然后它的腹腔又有点奇怪，所以呢，我们建议是使用剪刀，然后从这一侧呢往回剪，剪到这个生殖口的位置。好，我们一样也是把鱼内脏跟连接的鱼筋，把它做一个简单的划开划断。好的。
好，这时候就可以给大家看一下。所以你看它的那个内脏事实上是很深的哈。那由于它这里面的内脏这里面应该都是它的软，所以我们可能做一个决定，就是我们等会可能需要把这个头给卸下来。没有办法使用这个头保留一起收成，原因是因为如果没有把里面的东西弄清楚的话，可能收成上来讲的话，它的一些血核啊，还有一些内脏没有移除，可能会呃对整个气味上、味道上会有一些影响，所以我们可能后续还是会做切头的部分。内脏的话呢，就一样嘛，好，你看这是鱼鳃嘛。那进来的话，通常都是连接的是鱼肚嘛，啊，它所以它的鱼肚很小，所以代表说这个鱼呢，事实上呢没吃什么东西。那我们都把鱼竿拿下来，那这鱼竿看起来呢是属于那种就是呃不是很多油脂的鱼竿，哦，所以我们就把鱼竿留下来给猫瘟吃。那其他的部分的话，我们可能就会丢弃。哎，我一个还可以留的，我觉得可以把这个气囊给留下来。气囊的话，因为它在蒸或是煮。的时候，它会产生很好的胶质，所以可能留下来会有一定的那个可以食用的价值。好，那我们就回来啦。你可以从这里哈，这里你就可以看到，它其实摸起来这里都还是硬的哈。也就是说，它的头呢，其实这个头盖骨呢，延伸到大概是这个位置。大家可以看一下哈，就是如果是鱼在动的时候，你可以看到这里有一个衔接处哈，这个地方有没有？这个衔接处，好，也就是说从这个地方呢往下切，切到这里的话，大概会是这个鱼头卸下来，啊，最好的一个位置。它只剩下骨头做连接了哈。这时候呢，可以用折的，也可以用切的。好，如果可以很明确的看到的话，我用折的嘛，一折，哎，马上它就连着这个脊椎骨头的断点就断开了。这一侧的脊椎呢，也会从这个关节的位置它给断开。那这鱼头呢，我们就把它保留起来。好，没有办法全部拉出来，因为我们尾巴并没有断了哈。那。所以这时候就是也只能这样。那我们下一步就是它的多出来的脊髓把它剪掉。下一步呢，就可以把它的剩下的鱼卵部分把它拿出来，保留起来。好，那就可以看到腹腔里面呢就变得非常的干净了哈，腹膜气势在里面。那我们就一样把它拿出来。好，那我们把腹膜拿掉了，对吧？那腹膜拿掉以后呢，我们接下来呢就是使用一样用剔骨刀、雕骨刀把它的血核化开。接下来呢就是使用呃我们的鱼刺夹，把它给刮一刮，把它尽量的刮出来。在我们做完这件这个动作之后呢，稍微把它面稍微整理一下下。那我们的鱼仓下一步就是我们要准备把它清洁擦干，擦干完了以后呢，我们就要呃对它进行收身前的包装啦，好吧？这个给大家看一下这个鱼肉，这鱼肉啊其实相当的漂亮啊。那这样子我们就算封好喽，那我们就谢谢大家喽。如果你喜欢这个影片，欢迎按赞、订阅、分享并开启小铃铛，同时也欢迎在下面留言分享你的想法和意见。我们下次见喽。